ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കീം എക്സാമിനേഷന് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കുട്ടികളും വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക പോയൻസ് എല്ലാം നോട്ട്സ് ചെയ്ത് നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ പറഞ്ഞു തരും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഇതാ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമോ എക്സാമിന് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും നമ്മളിവിടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അൺസെർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ ഈസ് വാലിഡ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പ്രോട്ടോൺ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ മീതൈൻ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ വൺ മൈക്രോമീറ്റർ സൈസ്ഡ് പ്ലാറ്റിനം പാർട്ടിക്കിൾസ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വൺ മൈക്രോമീറ്റർ സൈസ്ഡ് എൻ എ സി എൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതായിരിക്കും ആൻസർ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് പ്രോട്ടോൺ ആണ് കാരണം എന്താ ഹെയ്സൻബർഗ് അൺസെർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഡിറ്റർമിൻ സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ദ എക്സാക്റ്റ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ ലാസ്റ്റുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാണ് സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പൊ ഹെയ്സൻബർഗ് അൺസെർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കളുടെ കേസിലെ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളോ ഏതൊക്കെയാ സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത് ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രോട്ടോണുകൾ ന്യൂട്രോണുകൾ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ആണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എനർജി ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ത്രീ എസ് ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ത്രീ എസ് ഓർബിറ്റലിലത്തെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇക്വേഷൻ ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻ്റ് സിക്സ് സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ എസ് ഓർബിറ്റൽ എന്നാ ത്രീ എസ് ഓർബിറ്റൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എൻ എൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും സോ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് സോ ത്രീ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോ ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ദ മോളിക്കൂൾ ദാറ്റ് വിൽ ഹാവ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ഈ തന്നിട്ടുള്ള മോളിക്കൂളുകളിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് എന്നാ ചോദിച്ചേക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായിട്ടുള്ള മോളിക്കൂൾസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ഐ എച്ച് ബി ആർ എച്ച് സി എൽ എച്ച് എഫ് ഇതിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂറിൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് എഫ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഉള്ള ആൾ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ആൻസർ പറഞ്ഞത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഹാവ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ നോക്കൂ ഇവിടെ ഞാൻ ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മോളിക്കൂൾസിൽ എ മോളിക്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എൻ മൈനസ് ഒന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ഒ പ്ലസ് ഒന്
ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒമ്പതാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും പത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും പതിനൊന്നാണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ ടു ആയിരിക്കും പതിമൂന്നാണെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പതിനാലാണെങ്കിൽ ത്രീ ആയിരിക്കും പതിനഞ്ചാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വീണ്ടും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും പതിനാറാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വീണ്ടും ടു വന്നു പതിനേഴാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വന്നു പതിനെട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ വൺ ആയിരിക്കും ഇനി പത്തൊമ്പതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇരുപതാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് മോളിക്കൂളിലെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സി എൻ മൈനസും ഒ ടു മൈനസും ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒ ടു മൈനസിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഒ ടു മൈനസ് എന്നാണ് തന്നേക്കണേ ഒ ടു മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് ചെയ്യണം മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പതിനാറ് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ വരുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ബോണ്ട് ഓർഡർ വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ സി എൻ പ്ലസിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക സി എൻ പ്ലസിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കാർബണിൻ്റെ വരുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത് ആറ് ഓക്കെ നൈട്രജനിൽ വരുന്നത് ഏഴ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് ചാർജ് വരുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏഴ് പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് അതായത് പതിമൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ ടു ആയിരിക്കും അതായത് സി ഓപ്ഷനിലത്തെ സി എൻ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ബോണ്ട് ഓർഡർ വരുന്നത് ടു എന്നായിരിക്കും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ എ ബി സി ഡി ഇ ഓപ്ഷനുകളിൽ എ ഓപ്ഷനിലത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ടിൻ്റെയും പതിനാലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ബോണ്ട് ഓർഡർ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഓക്കെ മറ്റുള്ള ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ടോട്ടൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ബോണ്ട് ഓർഡർ നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒട്ടനവധി ട്രിക്കുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും നോക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലസ് വണ്ണിലത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എ ഗ്യാസ് വിൽ അപ്രോച്ച് ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ അറ്റ് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹൈ പ്രഷർ ലോ വോളിയം ആൻഡ് ഹൈ പ്രഷർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ആൻസർ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിലാദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദാ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ റിയൽ ഗ്യാസസും ഐഡിയൽ ഗ്യാസസും എക്സാക്റ്റ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാ ലോ പ്രഷറിൽ വെച്ചിട്ടാ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ റിയൽ ഗ്യാസസും ഐഡിയൽ ഗ്യാസസും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ നോക്കൂ ഇവിടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് റിയൽ ഗ്യാസസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഇരുന്നൂറ് കെൽവിനിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കെൽവിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരം കെൽവിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആയിരം കെൽവിനിലുള്ള ഗ്രാഫ് കണ്ടോ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഗ്രാഫാണ് ആയിരം കെൽവിനിലുള്ളത് വരുന്നത് അതായത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുമ്പോൾ റിയൽ ഗ്യാസസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനോട് ദാ ചേർന്ന് പോകുന്ന ലൈനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അത് തൗസൻഡ് കെൽവിനില്ല ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എ ഗ്യാഷ്യസ് ആയിട്ട് മാറി അതായത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫേസിൽ നിന്ന് ഗ്യാഷ്യസ് ഫേസിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് എൻട്രോപ്പിയുടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ എൻട്രോപ്പി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേല് എൻട്രോപ്പി സീറോ ആണ് ഓക്കെ ദാ ഇവിടെയും എൻട്രോപ്പി സീറോ ആണ് ബി ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമാണ് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷനിലൊക്കെ ഒന്നുകിൽ എൻട്രോപ്പി സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ആൻസർ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ബി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനും തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ കീം എക്സാമിനേഷന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നന്നായിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് മിക്സിങ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഫോം ആൻഡ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് മിക്സ്ചർ അറ്റ് എ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ എ കണ്ടെയ്നർ ഫോർ ദിസ് പ്രോസസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന ഇക്വേഷൻ വരും ദിസ് ഇക്വേഷൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഹെയ്ബർ പ്രോസസ് ഓക്കെ ഹെയ്ബർ പ്രോസസ്സിൽ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സോ തെർമിക് പ്രോസസ് എക്സോ തെർമിക് പ്രോസസ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നോക്കൂ ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദെൻ സീറോ ദെൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ലെസ് ദെൻ സീറോ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ചെറിയ പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കീം എക്സാമിനേഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തൊക്കെയോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും വളരെ ഈസിയാണ് അതിലത്തെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പോയിന്റുകൾ കണ്ടെത്തി കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ ആൻസർ കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ കറക്റ്റായിട്ട് കയറി പോകും ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാർക്ക് പരിഗണിക്കില്ല കീം എക്സാമിനേഷന് അത് ഓർത്ത് വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് നിങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട് വെറുതെ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് അടിക്കരുത് ആലോചിച്ചിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി വേണം ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ആൻഡ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് കുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അല്ലേ അതായത് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലും കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ആബ്സെൻസിലും മെക്കാനിസം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ആക്ഷൻ വരുന്നത് ഹിട്രോജീനിയസ് കാറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഓർക്കുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ബി ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താൽപ്പിയിൽ നമ്മളിവിടെ ചേഞ്ച് വരില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ദർ ഇസ് നോ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ദെൻ സി ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കാറ്റലിസ്റ്റ് എൻഹാൻസസ് ബോത്ത് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ഈക്വൽ റേറ്റ് ശരിയാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനെയും എഫക്ട് ചെയ്യും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനെയും ഒരുപോലെ എഫക്ട് ചെയ്യും ഡി ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാറ്റലിസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ ബട്ട് നോട്ട് കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് അല്ലേ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിക്കുന്നില്ലേ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ ദ സബ്സ്റ്റാൻസസ് വിച്ച് ഓൾട്ടർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നാൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡിയും കറക്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഇ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യൂസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ കേട്ടപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തെറ്റാന്ന് പറയാൻ പറ്റും കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ
towards the square that is equal to s into 4 s square that is equal to 4 s cube okay appo relation ezhudanayittu padichu ksp ksp um solubility nammalulla relation aanu ezhudirikkunna pattern nokka pb2 plus pb2 plus il oru s okay pb2 plus nu parayumbo ore ayone ullu appo njan solubility s ennu koduthu 2cl minus ennu parayumbo rendu ayonukal undu appo solubility njan 2s ennu koduthu okay then adinu shesham ksp ezhuduna samayathu ഇവിടെ ഒരു എസ് ഐ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു അയോണെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എസ് റേസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി രണ്ടാമത്തെ സി എൽ മൈനസിന്റെ കേസിൽ അവിടെ ടു എസ് ഉണ്ട് രണ്ട് അയോണുകൾ ഉണ്ട് സോ സ്ക്വയർ എന്ന് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്ന് അയോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക ക്യൂബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ എസ് ക്യൂബ് എന്ന് വന്നു ഫോർ എസ് ക്യൂബ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ റിലേഷൻ എഴുതുകയാണ് കെ എസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4s എസ് ക്യൂബ് ഇവിടെ കെ എസ് പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ദെൻ എസ് ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എസ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്നാണ് വരുന്നത് ദെൻ എസ് ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ഹിയർ ടു നയൻ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ദൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എസ് സോലിബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്നായിരിക്കും വരിക ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ സോലിബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നോക്കൂ കേട്ടോ എ എൽ ടു എസ് ഒ ഫോർ ത്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ കെ എസ് പി നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ താ ഇങ്ങനെ എഴുതും നേട്ടോ ആദ്യം എ എൽ ടു എസ് ഒ ഫോറിനെ നമ്മൾ അയോണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതും ടു എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് രണ്ടെണ്ണുള്ളത് കൊണ്ട് ടു എസ് എന്ന് കൊടുക്കണം എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് മൂന്നെണ്ണുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ത്രീ എസ് എന്നും കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇനി കെ എസ് പിയുടെ റിലേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കെ എസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എസ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ടു എസ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ എസ് ഹോൾ ക്യൂബ് എന്നായിരിക്കും വരിക ടു എസ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എസ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായി നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ അല്ലേ ട്വൻറ്റി സെവൻ എസ് ക്യൂബ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എസ് റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എസ് റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കെ എസ് പിയും സോലിബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ അയോണൈസ്ഡ് ഫോം എഴുതുക അതിൻ്റെ താഴെ എത്ര അയോൺ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ടു എസ് ആണോ ത്രീ എസ് ആണോ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക പവർ വെച്ച് എഴുതുക കെ എസ് പിയും എസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എഴുതുക കെ എസ് പിയുടെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോലിബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷനിൽ ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് the molality of the three molar solution of methanol if the density of the solution is 0.9 gram per centimeter cube aalochu thalavunaakanda kaariyilla valare elupulla question aanu idinu or shortcut undu or equation undu namukku equation onnu namukku nokkam da molality m is equal to 1000 m divided by 1000 d minus m mb idana equation varunathu ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊളാരിറ്റി ആണ് മൊളാരിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ മോളാറാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ദെൻ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് ഇവിടെ മെത്തനോൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ മാസും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ദ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടി ത്രീ
thousand into three divided by thousand thousand into density the value three is zero point nine minus m m b upon three into thirty two in the one. Itrim apply chay the gotal, nam k in the value t molality the value t either calculate the final answer can do the final answer can do the initiation number code the tula e option sil okay option a b c d e e option sil a the answer and ningle comment box sil and ningle comment chinam answer a the anipa class in an answer in the parinilla ella good to go mother dancer can do the comment box sil and the answer a three you can wear the dunna. Okay, now we will discuss the video. We will discuss the session questions. We will discuss the first year portions. We will discuss the organic chemistry related questions. Second chapter is the second part. That is the second year questions. We will discuss the first year. We will discuss the official YouTube channel. Uh, President's Entrance Academy. In the Nyan Pere, Ella will subscribe to Yuga, like to Yuga, Ningle Kutuna, Nala comments, Ningle comments to Yuga, Ella will bell button Amartuga, Anganangil, Ningle Kella notification, Livikin, number Ella class, Ningle Kutu. Okay, President's in Ningle of Pounder, Kim examination, Takarta Dichu Okay.